القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم لعلك توافقني أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة أن الله تعالى عندما يذكر صفات من أحبهم وعندما تتلو أنت هذه الآيات أنك مطالب بأن تنظر وتزن أمورك وتعرض صفات المحبين لله تعالى نفسك فتنظر في أي مقام أنت فيه إن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأصحابه بصفات أنهم كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم وتذكر أن وصف الله تعالى حقيقي لا مجاز فيه ولا مبالغة فيه فإذا وصف الله شيئا فهو كما وصف فهم أشداء على الكفار لا لين معهم لأن الذي فرق بينهم وبين الكافرين هو الله جل جلاله يحبون لله ويبغضون لله حتى لو كان الكافر ذا صلة وقرابة كما بينها رب العالمين في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فهذا حالهم مع الكفار أما الحال فيما بينهم فهي الرحمة والمودة وكأنهم كالجسد الواحد وأنا لما أتأمل الحديث الوارد في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلفه عن غزوة تبوك هو وآخران فكان العقاب الشديد الذي وقع عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فكان العقاب الشديد الذي عوقب به هؤلاء النفر الثلاث أنهم قوطعوا من المؤمنين فلا يكلمهم أحد ولا يرد عليهم السلام أحد وكان ذلك أشد عليهم من ضربة بالسيف لأنهم كانوا كاللحمة الواحدة لشدة المحبة والمودة فيما بينهم رحماء بينهم ثم وصف الله حال أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله النبي وأصحابه 
بالعلاقة التي فيما بينهم وبين ربهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا حالهم مع ربهم في خلوتهم وقيامهم بالليل جاء وصف دقيق فيما رواه الحافظ بن أبي الدنيا بسنده عن أراك وكان من التابعين قال صليت خلف الإمام علي رضي الله عنه ذات يوم صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه جلس وعليه الكآبة والحزن حتى إذا كانت الشمس قيد رمح قلب يده ثم قال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يصبحون لله شحثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعز نعم كأمثال ركب المعز يبيتون لله سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم فإذا باتوا فإذا أصبحوا فذكروا الله ما دو كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لك أن القوم باتوا غافلين الله أكبر باتوا لله ساجدين قائمين وتأمل لقوله رضي الله عنه يراوحون بين أقدامهم وجباههم وأنت في شهر الصيام وفي شهر القيام قيام يتعب حتى إذا تعبت الأقدام من طول الانتصاب والقيام كانت الراحة على الجبهة في السجود فإذا تآكلت الجبهة من شدة وطأتها وطول مكثها فالراحة على الأقدام مراوحة بين الأقدام والجباه وقلما تكون على الجنب هذا حالهم في قيامهم أما وقت الصباح وقرب قرب الصباح ووقت السحر فالبكاء والاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون يستغفرون الله بحالة يراه الناظر إليهم كأنهم كانوا طول الليل في معصية والله لك أن القوم باتوا غافلين أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ما رزق هؤلاء الصالحين وأن يسلك بنا مسلكهم وينهج بنا نهجهم ويحببنا إلى ما حببهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والحمد لله القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني